hello and welcome so here we have a question is the break away point of the root locus on the real axis for a closed loop system with a loop gain g of s multiplied with h of s is equal to k multiplied with s plus 10 where divided by s plus 2 multiplied with s plus 5 lies between which of the following points ठीक है, so हमें यहाँ पे एक closed loop system का loop gain given है, g of s multiply with h of s, and हमें यहाँ पे पूछा क्या है, break away point क्या होगा, ठीक है, so हमें यहाँ पे break away point find करना है, so break away point find करने के लिए एक standard method है, ठीक है, dk by ds जो होता है, उसका value zero put करना है, and उसकी उसकी वजह से हमें s का कोई ना कोई एक value मिलेगा, ठीक है, वो value को हमें root locus के जो poles है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि वो ब्रेक अवे पॉइंट कहां पे लाइ कर रहा है ठीक है सो पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होगा एंड देन उसके बेसिस पे हमें के का वैल्यू फाइंड करना होगा देन उसके बाद dk by ds सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 1 plus g of s multiply with h of s ठीक है इज इक्वल टू 0 लगता है सो so, देयरफॉर g of s multiply with h of s सॉरी g of s multiply with h of s is equal to minus 1 हुआ ठीक है अब g of s and h of s का value हमारे पास available है k multiply with s plus 10 k multiply with s plus 10 whole divide by s plus 2 multiply with s plus 5 is equal to minus 1 ठीक है अब हम क्या करते हैं ये जो denominator में टाउम है s plus 2 and s plus 5 उसे minus 1 के साथ multiply करते हैं and ये जो s plus 10 है उसे denominator में ले लेते हैं ठीक है so therefore k is equal to minus अब इन दोनों का multiply होके क्या आएगा s square plus 5s plus 2s plus 10 whole divide by s plus 10 ठीक है अब हमें यहाँ के हमें यहाँ पे k का value मिल गया अब हमें क्या find करना है dk by ds ठीक है dk by ds यानी कि ये जो k का value मिला उसे s के respect में differentiate करना है and then उसकी value क्या put करना है हमें zero so therefore dk by ds is equal to अगर इसका हम s के respect में differentiate करें तो value क्या आएगा यहाँ पे minus हम बाहर ले लेते हैं so therefore 2s plus 5 multiply with s plus 10 minus अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई विद s स्क्वायर सॉरी यहां पे 7 आएगा ठीक है 5 plus 2 7 होता है सो so यहां पे 7 आएगा एंड देन s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 ठीक है एंड जो डिनोमिनेटर में आएगा s प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या रखना है 0 ठीक है अब ये वाला जो टर्म है वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो दैट्स व्हाई मैंने इसे निकाल दिया अब हमारे पास ये वाला टर्म बचा है एंड यहां पे भी हमारे पास क्या है माइनस ठीक है माइनस साइन को हम जीरो के इज इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं सो दैट्स व्हाई ये वाला माइनस साइन भी यहां से रिमूव हो जाएगा ठीक है सो so, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बचा ठीक है 2s 7 मल्टीप्लाई विद s 10 माइनस s स्क्वायर 7s plus 10 is equal to 0. So therefore, अगर इन दो ये जो brackets हैं, उन दोनों का multiply करें, so 2s square plus 20s plus 7s plus 70 minus s square minus 7s minus 10 is equal to 0. So therefore, यहाँ पे जो 7s है, यहाँ से 7s से cut हो जाएगा, ठीक है? And therefore यहाँ पे 2s square है and यहाँ पे s square and minus sign है, so that's why यहाँ पे आएगा s square plus 20s and यहाँ पे plus 70 minus 10 is equal to plus 60 is equal to zero, ठीक है? अब हमें इसका root find करना है, ठीक है? So हमारे पास root find करने के लिए एक equation है, ठीक है? Minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divide by 2a ठीक है so is equal to अब b का value क्या है हमारे पास minus 20 ठीक है so आगे minus है इसलिए minus 20 plus and minus under root of 
B square minus 4 is 8. Therefore, 400 minus 4 multiplied with A ka value kya hai? 1 and C ka value kya hai? 60. Okay? Hold it by 2 A. A ka value 1 hai, so that's why 2. And so, ya pe value aayega minus 20 plus and minus 12.64. Okay? Ye jo under root wala term hai, usse aap simplify karoge, to ya pe value aayega 12. 0.64 divided by 2. ठीक है? So यहाँ पे आपको S की दो वैल्यू मिलेगी. जो S1 का वैल्यू है, वो होगा minus 16.32. And जो S2 है, उसका वैल्यू होगा minus 3.68. ठीक है? अब हमें यहाँ पे S का दो वैल्यू मिला. अब पता कैसे चलेगा? इन दोनों में से break away point कौन सा है? ठीक है? वो हमें find करना है. इन दोनों में से break away point कौन सा है? So अभी हमारे पास य क्लोज लूप सिस्टम है उसका लूप गेन गिवन है ठीक है सो उसके बेसिस पे हम और जो बेसिक रूट लोकस का डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है सॉरी अब अब आपके पास यहां पे ये जो g ऑफ s मल्टीप्लाई विद h ऑफ s है उसमें से आपको पोल मिल जाएगा अब हमारे पास पोल कौन से अवेलेबल है s is equal to minus 2 पे एक पोल है एंड s is equal to minus 5 5 पे एक पोल है एंड 0 कहां पे अवेलेबल है s is equal to minus 10 पे ठीक है, so यहाँ पे अगर minus two आता है, यहाँ पे minus five आता है, और यहाँ पे minus ten आता है, so यहाँ पे हमारा होगा zero minus ten पे, ये होगा हमारा minus five का पोल, और ये होगा हमारा minus two का पोल, ठीक है? अब ये जो मैंने यहाँ पे note लिख के रखा है, ठीक है? Root locus will exist only in that section of real axis which contain odd number of open loop pole and zeros toward its right side, यानी कि रूट लोकस उसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा ठीक है जहां पे अगर उसके राइट साइड में देखो तो ऑड नंबर ऑफ पोल्स या फिर जीरोस होनी चाहिए ठीक है अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ ठीक है अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो अगर राइट साइड पे देखता हूं तो यहां पे कितने पोल्स एंड जीरोस अवेलेबल है वन पोल यानी कि ये वाला जो पॉइंट है उस पे रूट लोकस लाई कर रहा है ठीक है अगर मैं इस ये जो हमारा minus five है, ठीक है? अगर वहाँ पे खड़े होके भी चेक करूँ, तो वहाँ पे हमें एक ही पोल मिलेगा। यानी कि ये जो पूरा minus five से minus two का जो है, वहाँ पे हमें root locus मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे zero पे खड़ा होके right side में देखता हूँ, ठीक है? minus ten पे खड़ा होके मैं right side पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो पोल मिलेंगे। ठीक है अगर इवन है तो यहां पे रूट लोकस लाई नहीं करेगा यानी कि ये जो -10 एंड -5 पॉइंट के बीच में रूट लोकस लाई नहीं करेगा सो यहां पे एनआरएल एंड यहां पे आरएल ठीक है -5 एंड -2 के बीच में आरएल अब हमारा पॉइंट क्या आया है s2 is equal to -3.68 ठीक है अगर 3.68 को देखने जाए तो यहां कहीं पे 3.68 आएगा ठीक है सो so, अगर यहां पे 3.68 आता है minus 3.68 तो यहां पे root locus लाइक कर रहा है सो दैट्स व्हाई यहां पे ब्रेक अवे पॉइंट हो सकता है ठीक है सो so, इसका root locus कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है ये यहां पे जाएगा एंड इसे मिलेगा एंड अगेन ये यहां पे जाएगा एंड माइनस इंफिनिटी की ओर निकल जाएगा ठीक है सो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन आएगा हमारा ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो लाइक कर रहा है बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 5 ठीक है, so our option B is correct option. ठीक है, so जब भी आपको break away point find करने को पूछे, तब आपको characteristic equation निकालना है, ठीक है, characteristic equation के बाद k का value निकालना है, and then dk by ds का value zero करके आपको s की ऐसी value निकालनी है जो root locus पे lie कर रही हो, ठीक है, हमने यहाँ पे दो दो value निकाला, ठीक है, s का दो value minus sixteen point thirty two and minus three point sixty eight, लेकिन ये जो sixteen यहां पे कहीं पे 16.32 वैल्यू आएगा लेकिन वो ब्रेक इन पॉइंट है ब्रेक इन पॉइंट है ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है ब्रेक अवे यानी कि दो चीज मतलब एक पॉइंट है उसमें से दो चीज निकल रही है दैट्स व्हाई उसे कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट ठीक है बी ए पी ब्रेक ब्रेक अवे पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट कहां पे होगा जब हमारे पास दो पोल्स होंगे ठीक है एंड ब्रेक इन पॉइंट कहां पे होगा जब हमें हमारे ये जो यहां से ब्रेक अवे पॉइंट से जो रूट लोकस निकला है वो ब्रेक इन पॉइंट में जाएगा एंड देन रूट जो हमारे जीरोस होंगे वहां पे जाएगा ठीक है सो दैट्स व्हाई हमें यहां पे हमारे पास यहां पे दो पोल है तो एक पोल 
जैसे जैसे हम रूट लोकस का गेन चेंज करते जाएंगे तो हमारा पहला पोल इस जीरो से आके मिलेगा एंड सेकेंड जीरो हमारा इन्फिनिटी पे है सो ये ब्रेक इन पॉइंट पे आएगा एंड देन उसके बाद माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा ठीक है सो दैट्स वाई यहाँ पे जो ब्रेक अवे पॉइंट लाइक कर रहा है वो माइनस टू एंड फाइव के माइनस फाइव के बीच में लाइक कर रहा है दर फॉर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू